గోల్కొండ మన రాష్ట్రం మన టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోల్కొండ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఏపీలో తాము బలోపేతం అవుతామంటూ ఏపీలో తామే రాజకీయంగా ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదుగుతామంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉంది ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో తమకు ఒక్క సీటు లేని స్థితి నుంచి తాము ఎదిగామంటూ ఆ పార్టీ నేతలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అమిత్ షా మోడీలు చాణుక్యులు అంటూ వారి పేరుతో ఏపీలో కూడా బలోపేతం అవుతామంటూ వారు ప్రకటించుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ రెండు విషయాలున్నాయి మొదటిది ఏపీలో బీజేపీ ఎదగాలంటే ముందుగా ఆ రాష్ట్రానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి కేంద్రంలో అధికారం చేతిలో బీజేపీ ఉంది అలాగే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా హామీని బీజేపీనే ఇచ్చింది ఎన్నికల ముందు విభజన సమయంలో బీజేపీ ఆ హామీని ఇచ్చింది అయితే ఆరేళ్లుగా అధికారాన్ని చేతిలో పెట్టుకుని కూడా బీజేపీ ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాను ఇవ్వలేదు ఎన్నికల హామీగా కూడా ఈ అంశాన్ని పేర్కొని మోసం చేసింది కమలం పార్టీ అందుకు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఫలితాన్ని అనుభవించింది ఒక్క శాతం లోపు ఓట్లకు పరిమితమైంది ఇక తెలుగుదేశం నుంచి చేరికల ద్వారా బలపడాలి అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ చేతిలో ఉన్న రెండో ప్రణాళిక ప్రజలకు ఏం చేయకున్నా పర్వాలేదు నేతలను చేర్చుకుని బలోపేతం కావాలని బీజేపీ భావిస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇది మరో కామెడీ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇప్పుడు ఏపీలో దొరుకుతున్న నేతలు రెండు రకాలు వారిలో ఒకటి అవినీతి ఆరోపణలతో ఉన్నవారు రెండు అవుట్డేటెడ్ అయిన వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో భారీ ఎత్తున అవినీతికి పాల్పడిన వారు ఇప్పుడు కేసుల భయంతో భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చేరుతూ ఉన్నారు బీజేపీ చేరి వారు కేసుల నుంచి బయటపడాలని చూస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు సిబిఐ ఈడీ దాడులను ఎదుర్కొన్న వారు కూడా బీజేపీలోకి చేరి షెల్టర్ తీసుకుంటున్నారు అలాంటి వారికి ప్రజాబలం కూడా లేదు కొంతమంది అవుట్డేటెడ్ నేతలను కూడా బీజేపీ చేర్చుకుంటూ ఉంది ఆ జాబితాలోని తాజా పేరు బైరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఈయన ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ లో చేరి హల్చల్ చేశారు అప్పుడు నానా కహానీలు చెప్పారు ఆయన ఇప్పుడు బీజేపీలోకి చేరారు సొంత కుటుంబ సభ్యులు కూడా బైరెడ్డి వెంట రాజకీయ ప్రయాణం చేయడం లేదు అలాంటిది ఇలాంటి వారిని చేర్చుకొని బీజేపీ ఏం సాధిస్తుందో సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి నిజం మా నైజం మెట్రో పక్క తెలంగాణ దినపత్రిక